Wir sind Frederik und Nadine. Wir wohnen hier in unserer Schindelvilla im Schwarzwald und kommt doch einfach mal mit rein. Das ist das ehemalige Speisezimmer. Wir haben ein Wohnzimmer draus gemacht. Es ist deutlich heller gestaltet, wie es war. Im Prinzip war das früher, wie gesagt, so der klassisch dunkle Esszimmerbereich. Und was wir so deutlich heller gemacht haben, ist hier eben die Holzvertäfelung, die man hier sieht. Wir befinden uns jetzt hier im Erdgeschoss vom Haus. Wir haben das Haus damals gekauft mit Mietern drin, die jetzt seit 40 Jahren in der oberen Wohnung wohnen. Am besten gefallen hat mir hier der Erker mit dem großen Bücherregal. Ich lese sehr gern und habe schon meine ganzen Bücher da stehen sehen, mit schönen Sesseln zum Lesen. Wir haben das Haus möbliert gekauft. Da waren viele Objekte von ja, früheren Zeiten, von 1920 bis über die 50er Jahre, 60er, 70er Möbel, alles vorhanden. Unter anderem haben wir auch das alte Radioschränkchen übernommen. Das ist leider nicht mehr funktionstüchtig. Ich komme aus dem Metier im Prinzip, sagen wir mal, der Restaurierung und ähm, war zwar hier im Haus ganz froh darüber, dass wir eigentlich keinen Denkmalschutz haben, weil ich mich meinen ganzen Tag im Prinzip damit rumschlag und damals noch als Freiberufler auch nicht meine Arbeit mit nach Hause nehmen wollte, weil es sollte trotzdem immer noch Projekt für uns beide sein und uns beiden Spaß machen. Dann gehen wir doch jetzt vom Wohnzimmer ins Damenzimmer. Unser aktuelles Speisezimmer. Also Damenzimmer kommt nicht daher, dass es ihr Raum ist und äh, der, der Dame des Hauses gehört, sondern das war früher... Im Grundriss äh, war es so beschrieben. Ähm, es gibt auch noch ein Herrenzimmer ähm, weiter hinten, das ist aber noch nicht ausgebaut. Hier wurden wahrscheinlich die Damen abgesetzt, wenn die Herren Geschäfte gemacht haben. Also wir gehen davon aus, dass das früher mal der Tresor vom Sägewerk war. Er war leider leer und äh, es war kein Goldbahn mehr drin. Aber ähm, ich habe den Schrank gesehen damals ähm, im heutigen Kinderzimmer und dachte mir, wow cool, den behalten wir. Das wird auf jeden Fall mal meine neue Bar. Leider gab es auch keinen doppelten Boden, also wir haben immer noch kein, kein Geld drin gefunden. Ähm, aber Doch, vielleicht gibt es hier irgendwo eine lose Diele mal noch und wir finden doch noch irgendwo den Goldschatz oder so irgendwas. Oder wir müssen noch den Dachboden ausräumen, vielleicht gibt es da noch eine Schatulle. <lacht> Die Hoffnung haben wir noch nicht aufgegeben. Was wir in dem Raum noch gemacht haben, ist, wir haben ein bodentiefes Fenster eingebaut, ähm, weil wir einfach mal planen, dass da vielleicht noch ein ähm, kleiner Balkon später mal hin soll. Das ist eine Uhr von meinen Großeltern, die aus Schramberg kommen. Wir hatten zwar auch eine Standuhr im Haus übernommen, haben die dann aber verkauft, weil ich gesagt habe, wir haben schon eine kleine Standuhr. Und da hängt halt ein bisschen mehr Herz ja, dran Herz und ein bisschen dran mehr. Ja, genau. Laufen wir doch dann einfach mal durch die Diele wieder weiter, durch unseren Zentralraum in die Küche und zeigen euch dann die Küche. ist eher Frederiksreich. <lacht> ich bin so der Koch von uns beiden. Also wir kochen beide, aber ich koche mehr aus Leidenschaft ab und zu. Das ist für mich ein bisschen ein Hobby. Deswegen durfte ich hier in der Küche mehr entscheiden und durfte hier so in der Küche. Das war mein Raum, wo ich sagen durfte, das und das hätte ich gerne. Aber die Küche ist relativ hoch. So Standardküchen sind ein Ticken niedriger. Und ähm, ich bin halt mit 1,90 Meter nicht gerade der Kleinste. Und bei mir ist auch noch der größte Teil eher Beine. Von daher brauche ich eine recht hohe Küche, dass ich ohne Rückenprobleme dran arbeiten kann. Wir haben unter anderem auch ähm, Sockelschubladen und für mich eben auch einen erhöhten Tritt. Ähm, falls ich doch mal was mit höheren Töpfen koche und ganz hinten koche, ähm, dass ich trotzdem alles überschauen kann. Also wir haben auch selber den Küchenspiegel gefliest, 
ähm, die Wände selber geschliffen, den Boden mussten wir rausreißen und frisch machen. Der hat sich bald sechs cm in die eine Richtung geneigt. Wir mögen Grün ähm, sehr gerne. Eine unserer Lieblingsfarben, das zieht sich, glaube ich, auch durchweg so durch. <lacht> wir haben immer viel auf die Materialien, die im Haus und Bestand einfach da waren, Wert zu legen und wollten es aber auch ein bisschen präsentieren, was wir am Bestand da haben. Und wir haben nicht viele von diesen Ziegelwänden, weil eigentlich haben wir ein Fachwerk. Von diesem Vorräumchen aus geht es im Prinzip in unseren ausgefallensten Raum, aber es ist halt auch der kleinste Raum, das stille Örtchen. Im Gäste-WC haben wir uns dann so ein bisschen ausgetobt, dann haben wir uns gesagt, da ist es immer ein bisschen mutiger in der Farbgestaltung und in der Farbwahl. Dann dachten wir uns, naja, vielleicht so ein bisschen, ja, diese, so ein bisschen Betonoptik doch irgendwie in diesen Ding reinzukriegen, in diesen Kaltputz reinzukriegen und dann haben wir den Kaltputz mit Pigmenten eingefärbt und haben die dann eben so dunkelgrau eigentlich jetzt ein bisschen heller werden sollen, sind aber jetzt froh, dass es nur dunkelgrau ist, weil als wir es nass angemacht haben, ist aus der grauen Trockenmasse eine schwarze Suppe geworden, wo ich im ersten Moment dachte, ui, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht, wie als verkaufe auf, ich das nachher Nadine? <lacht> als wir es aufgetragen haben, war es fast so schwarz wie die Fliesen und dann hatten wir schon ein bisschen Angst, wir kriegen ein Disco-Klo. Wir haben die alte Ofenbank ähm, weiterverwendet und haben daraus ähm, unser unseren Waschtisch gebaut ähm, und auch das alte Kellerfenster haben wir in den Spiegel reingesetzt. Und wir haben noch unseren Johann, das ist der ähm, Vater vom Erbauer. Und dass die Gäste nicht so lange auf dem, auf dem Klo sitzen bleiben, äh, dachten wir mal, wir lassen den einfach ein bisschen... <lacht> den strengen Blick verteilen. <lacht> Dann laufen wir doch jetzt einfach weiter ins Büro. Das ist das ehemalige Arbeitszimmer vom Sägewerk gewesen. Das hat ähm, hier auch einen separaten Eingang. Jetzt ist es Freddys Büro. Und auch damals so ein Grund, um eine Immobilie zu suchen, weil mir unser Büro im Haus, also in unserer Wohnung, ein bisschen zu klein geworden ist, weil ich einfach durch die Selbstständigkeit Tätigkeit als Restaurator viel Platz brauche für Ordner, weil mir ist das Büro einfach irgendwie schon zu klein geworden bei uns damals in der Wohnung. Also wir haben alles im Prinzip zu zweit gemacht. Nadine hat sich auch vor nichts gescheut, hat überall auch mitgemacht, hat überall eine Kelle in die Hand genommen. Sie hat mir beim Putz anwerfen geholfen. Wir haben mit einem Keller äh, angefangen mit den ersten Putzarbeiten, wo wir für den Heizungsraum ein bisschen was machen mussten. Und ähm, hier oben hat sie mir dann im Endeffekt überall noch und danach helfen können. Und wir haben es im Prinzip immer zu zweit gemacht. Sie meistens immer so ein bisschen mehr in der Bodenregion und ich meistens weiter oben. Und dann lief es eigentlich ganz gut. Wir haben hier ähm, Gott sei Dank unter dem Linoleumboden ähm, auch noch einen alten ähm, Holzboden gefunden. Ähm, das ist ein altes Eichenparkett, ähm, auch relativ stark. Ähm, das haben wir dann, das war alles dunkel, haben wir alles abgeschliffen ähm, und haben aber festgestellt, dass eben an der Türe ähm, leider ein großes Teil kaputt war. Wir wollten den Boden aber sehr gerne erhalten und irgendwie nutzen und haben uns dann eben überlegt, dass wir so Hexagonfliesen mit einsetzen. Was sich aber herausgestellt hat, dass es ein relativ kniffliges Projekt wurde. Freddy hat ein paar Mal geflucht, <lacht> bis es drin war. Das ist eine der Trophäen, die ihr Opa damals geschossen hatte und das ist ein bisschen auch Erinnerungsstück, weil ihr Opa ist verstorben und die Trophäen hat er mir vermacht. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon weiterlaufen, so in Nadinsreich, nämlich ins Badezimmer. Das ist der Raum, der auch ein bisschen grundrisstechnisch am meisten Veränderungen erfahren hatte. Nadine wollte immer eine Badewanne und eine Dusche. Und da das ehemalige Bad aber nur der Bereich hier vor den Ständern war, war klar, das Bad wäre zu klein, um die beiden Wünsche zu erfüllen. Und da sie mir mit Spracherecht hatte <lacht> im Badezimmer und dann klar war, ich muss mich dem Ganzen fügen, egal wie wir das jetzt hinkriegen, wir müssen da eine Badewanne und eine Dusche reinkriegen, haben wir das Bad um den Bereich vergrößert und haben im Prinzip einen Meter Tiefe dem Schlafzimmer geklaut. Ähm, Im Balken haben wir noch so ein kleines Löchle. Das nutzen wir ähm, gerne als ja, kleine <lacht> Galerie und momentan darf ein Bild von Dürer da stehen. Als Waschtisch haben wir uns für einen Brandschrank entschieden. Ähm, das war auch Bestand aus dem Haus. Wir haben den ähm, ja, umgebaut quasi, aber es waren früher mehrere Truhen aufeinander die man ähm, 
ja, wann es gebrannt hat, einfach raustragen konnte. Wir nutzen ihn jetzt eben als Waschtisch. Und äh, man sieht auch hier noch, dass man den eben leicht verändert haben, aber dann können, konnten wir quasi das so nutzen. Wir haben es als ähm, Schubladentüren eingebaut. Hier ist äh, noch das Schlafzimmer von uns, aber wir würden direkt einfach mal ins Kinderzimmer und unser letztes derzeit aktuelles Projekt gehen. Das ist das zukünftige Kinderzimmer. Da ist auch Blick im Prinzip in unser Schlafzimmer, weil ganz praktisch, deswegen ist das ja auch zum Kinderzimmer jetzt erstmal geworden. Mal gucken, wie es irgendwann mal später aussieht, aber wir haben halt den Verbindungsgang von Schlaf, Elternschlafzimmer ins Kinderzimmer, was jetzt ja für die Anfangszeit bestimmt vielleicht von Vorteil sein kann. Fredis alte Wickelkommode darf, durfte jetzt wieder frisch benutzt werden. <lacht> wir haben das Kinderbett von meiner Oma, das ist schon 87 Jahre alt. Ähm, frisch abgeschliffen und frisch lackiert, genau, und ähm, auch noch zusätzlich ähm, den Schrank haben wir frisch gestrichen, das war auch ein Altbestand aus dem Haus ähm, und ansonsten müssen wir jetzt mal noch gucken, ein paar Sachen fehlen noch fürs Kinderzimmer, aber die kriegen wir jetzt in den letzten Wochen bestimmt noch hin. Und dann wären wir eigentlich nach dem Herrenzimmer erstmal fertig bei uns in der Wohnung, aber Altbau ist man nie fertig. Dann starten bestimmt so Projekte wie Dach muss irgendwann mal gemacht werden. Der Keller hat äh, noch ganz viele Ecken, wo was zu tun gibt. Also fertig sind wir wahrscheinlich nie. Und wenn wir drin fertig sind, geht es spätestens draußen weiter. Und wenn wir draußen haben, können wir irgendwo hier wieder anfangen, anfangen wahrscheinlich. So, das war's mit der Roomtour durch unsere Schindelvilla im Schwarzwald. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch weitere spannende Häuser sehen wollt, dann klickt hier und ähm, abonniert den Kanal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.